はい、皆さん、こんにちは。SC ギフクラブアンバサーの南波です。ということでですね、なんと、今日から SC ギフ公式 YouTube にて、この私、南波博明によるライブ配信番組、SC ギフタイムがスタートしました<笑>ということで、冠番組ですよ。ええー、もう長年ね、何度これを夢見てきたことかということでして、えー、張り切っていきたいなと思うんですけども、えー、この番組はですね、月に1回配信を行い、そして SC 岐阜の最新情報や、えー、試合、イベント情報などを見れば、より SC 岐阜が好きになり、そして試合に見に行きたくな,いなるような内容を目指しているのです。ということで、ぜひ皆さんよろしくお願いします。で、ここでですね、あの、去年もそうだったんですけど、ここで、えー、チャットや、そして投げ銭、スーパーチャットですね、えー、これも、えー、できますので、そちらもぜひお楽しみください。はい。はい。南波さん、番組紹介うわ、なんか急に、突然現れました。はい、突然現れたな、俺の番組へようこそ。<笑>はい。今日から南波さんと一緒に番組を進行していきます<笑>、うん、スタッフですよろしくお願いしますはいスタッフでいいのスタッフでか,か,かげあなさんかげあなですなんかやら,やらしいな卑猥のネームだな、はい、そんなことないですよ<笑>まあいずれおいおい出てくるかもしれません、ね、今日はスタッフということで、うん、あ今日はさはいはいはい,いや初の冠が、うん、番組なんですが、うん、いかがですか<笑>噛むね俺も噛むけど噛むね<笑>噛み噛み噛んで頑張りますスタッフさんも噛むねはい、はい、いやあのねいやこの配信今日1回目なんですけどこれね、長寿番組にしたいんですよ。そうですね。はい。なんすけど、長寿番組にしたいんだけど、まずは、あの、来月あるかどうか。そこが一番今ね、あの、スタッフさんも含めて、皆さんが心配してるところだと思うんで、まずはハードル低く、来月2回目が、あの、配信できるように、えー、今日は頑張りたいかなと思っております。はい。はい。はい。そうそうそうそう。はい。それでは早速今日のスケジュールを簡単にご紹介します、はい、この後先月宮崎キャンプで行われた練習試合の様子をお届けし南波さんがチームの仕上がりについて分析しますそしてその後3月14日開幕八戸戦3月28日讃岐戦の試合紹介サンクスマッチスポンサー紹介ホームタウン紹介そして応援大使,大使の選手からの動画メッセージもありますサンクスマッチスポンサー紹介では開幕戦の関係さん、佐々木戦の日本一ソフトウェアさんが出演していただけます。ホームタウン紹介では、八戸戦のホームタウンデーでもある関ヶ原町のマスコット、武者丸と担当者がズームを通じて出演していただけます。他には、試合当日のイベントを南波さんに体験していただいたり、屋台の紹介,ない紹介など、内容盛りだくさんです。それではよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。では早速最初のコーナーいってみましょう、うん、いってみましょうはい最初のコーナーは先月の宮崎キャンプでの FC 今治戦の模様を見ていただきたいと思いますはいじゃあスタッフさんどうぞはいこれ宮崎キャンプねあのこれ YouTube でも流れてましたねであの僕の方も見たんですけどまずね風がこれね強いんですよで宮崎って僕もあのキャンプで何度か行ったんですけど風が強い強いそしてあの皆さんね分かるようになんでこんなアングルで撮ってんだっていうねもっと高いとこあるんですよ屋根の上登れるんで俺だったらそこ撮ってたなあのねあのせっかくの,あのクラブのお金を使ってあのスタッフさん行ってるわけなんでねきちっと仕事してくださいよはい<笑>はい、はいはい、試合の試合のね試合のそう試合のうん、そうだねはいはいはいはいはいそうあの今あの僕はねあの喋ってる間にも右サイドであったんですけどこれもそうですねいいシーンあったあのサイドをね結構ね崩すイメージがあんのかなと思っててであのいろんなまあちょっとあの僕の影武者にいろいろ情報を聞くとね結構相手の背後を狙ってやっていこうみたいなでそのためにこうやってここでここサイドで崩これ背後狙ってますよねはいでこう,こうチャンスになっていく、まあ、こういうとこをね攻撃は狙っていくみたいですよこれもほらサイドから攻撃であこれはい点入りましたよ中島健生ですよはい8番
、であの昨年から非常にこの選手ね点が取れるようになったんですよ、で東福岡、赤い彗星からね、鳴り物入りしてマリノスに入って。なかなかねあの、納得できない結果がずっと続いてたんですけど、昨年あたりから非常に頼もしい選手になりましたよね、はい、でこれ、新しい選手、船津選手ですよ、見てくだ見ました、今の胸トラからのシュート、いや、彼ね、あの琵琶湖整形大学の一期生としてね、まだ走り続けると、近藤岳と本当、見てほしいよ、この選手、ね、同じあのサイドバックの選手で、ここまで頑張ってますからね。はい、で今ちょっと、ちらっと映ったんですけど、あのキャプテンが甲斐選手、キャプテンマーク巻いてましたよね、はい、おナイスシュート、はい、29番、新卒の松本選手ですね、はい、今、まあ、あの松本選手の情報、皆さん少ないと思うと思うんですけど、僕も、はい、正直ないです、だけど、あのさっきあのアシストしたのは、レレレのおじさんですからね。あのレあレレレレウかレレウレレレのおじさんじゃないレレウからのスルーブこれもレレウうわこういうねあのシーンが今年レレウの左足がたくさん見れるのかなと思うとワクワクしますよねああはい昨年はねあの一点レレウと取りましたからね一点ですよねはい今年は多く得点してもらいたいなと思いますよあここの切り替えも早いね。大井選手、はい、新加入のね、このね、新加入の選手、今年もね、あのちょっと注目、僕ね、したいんですよね。はいということで、SC 岐阜、えー、宮崎キャンプ、SC 今治戦は3対0の完勝ということでして、皆さんね、相手チームがゼロっていうのほぼほぼ見たことなかったでしょ。これトレーニングマッチとはいえどもゼロ相手がゼロそして、シギフが3これをね今年はねあの多く試合で見てもらいたいなというふうに思うんですよね。はいはい、直近の,あの練習試合でも制限金沢と4対0ということでほらまたゼロ,、はい、ゼロそして4素晴らしいね,期待,ね期待しかないですね。はいその期待のシーフの開幕戦なんですが、うん、祭りナインが甲冑姿で出演したり、スタジアムライブで試合を盛り上げます。また、ナンバーアンバサダーも足軽に扮してイベントに参加してもらいますので、うん、こちらもぜひ皆さんお楽しみください。わかるかな、みんな。はい。そうですね。受けてくださいね。うん、それでは、今シーズンからユニフォームサプライヤーとなり、初めてのサンクスマッチを務める、関係の代表取締役社長、園部康俊様。そして取締役専務堂本和弘様にご出演いただきます。どうぞお越しください。はい、こんにちは。こんにちはよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、はい。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうえー、園部と申します。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。えー、産経株式会社の専務を務めさせていただいております。どうもと申します。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。いや、今日はね、いろいろとお話をあの聞けれるということで、この皆さん楽しみにしてると思うんですけど、はい、まずはですね、皆さん何がこう楽しみにしてるかって、この色鮮やかなユニフォームですよ。これね、皆さんね、ファンサポーターの皆さんも着るわけですから、これ楽しみにしてると思うんですけど。はいはいまあ、その話をまた後でやるとして、まあ、この今回ですねサンクス、ごめんなさい、サンクスマッチの名称が、こサンケイさんではなく、ラッツオーリーサンクスマッチとしていると思うんですけど、はい、これってどういう意味があるんですか、えー、っとですね、はいまあ、あの我が社はあのこの岐阜の地で、アパレルを、えー、75営んで75年になるんですけど、はいでまあ、あの主力が別注生産っていって、いろんなとこから、えー、注文来たのを作るっていうのが中心になっておりました、うんうんうんうん、で、えー、なのであの表に「三景」という名前があまり知られてなかったんですねほうほうはいそれで、はいえー、っといろんなそんな中で昔からサッカーのウェアの別注を作ったりしてて、うんうんうんうん、そういうノウハウはどんどん積み上げてきたんですけれども、はいはいはい、でまあそれで、えー、ラッツオリというブランドをあの10年前から立ち上げて
、えー、それがあのだんだんスポーツブランドとして、うん、岐阜の中にもどんどん根付いてきたんで今回あのサンクスマッチも、うん、3K のサ 3K サンクスマッチよりも、うん、ラッツオリサン,ああのサンクスマッチの方がいいと思って、はいはいはい、今回そうしたのと。また響きないですよ、ね。ああ、ラッツオーリンっていう。いいっすよね。はい、はい。これがあのうちの従業員もみんな気に入っております、ね。なるほど。これがいいと。うん。はい。そういうことで。なるほど。はい。ね、あの今この岐阜,岐阜のサッカー少年少女たちがたくさんこのラッツオーリンのねユニフォームを着てサッカーしてるんでね。で、そしてそのラッツオーリンっていうこの響きね。はい。これ意味ってあるんですか。ラッツオーリンっていう意味。ラッツオーリンって意味は、うんうん、正直ないです。あ<笑>ないんだ、はい、ないんですが、うん、ないんですが、うん、ラッツオーリ島というイタリアにある小さな島の名前なんですあやっぱりねなんかイタリアっぽいなと思ってたんですよ、はい、ですイタリア語の辞書こうやって一生懸命調べてですねこれいいなっていうのでそ,れそっから私ちょっと引っ張ってきましたなるほど、はい、なんかねちょっと僕故郷思い出しますもん<笑>イタリアの<笑>あラッツオーリって言われてあなあやっぱそうなんですね<笑>なるほどなるほどじゃあやっぱりその皆さんに親しまれてるあのラッツオーリという名前で今回サンクスマッチとさせていただいてるわけですねはいわ、はい、かりましたえっ、ー、とちなみにと試合当日はそのラッツオーリブースも出るみたいなんですけどどうもさんこのおすすめの商品っていうのはあるんですかはい、はい、お待たせしましたおいじゃあ、えー、ここからいきますねおここぞとばかりおはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはこれ普通のまあ T シャツなんですけどちょっと肉が肉厚なんですよねしっかりします肉っていうんですねもう肉厚です,すごいはい,はい、はい、でまあプリントワッペンがありますし後ろもねちょっと見てみましょう、はい、こんな感じで大きいロゴが入ってますおはい,おい,い FC 岐阜からねグリーンもありますでいろんな色もありますはい、はい、じゃあ次もう一個いきます、ね、いはいじゃあこれですねこのまあこれちょっとねあの生地が薄いんですけどこのしっかりしますでしっかりしてデザインのねこう凝った T シャツまあ、これも、えー、3色展開でありますそして次ですねこれポロシャツですねはいポロシャツはいこのグリーンの色もありますしえっ、ー、とこの後ろですね、うん、はい、はい、この大きい21番ねさっきの難波さんもおおっとね、はいはいはい、言われましたね、はい、こんな、えー、ポロシャツなんですけれどもえっ、ー、とこれ実はですね、えー、今年のね SS の、えー、新商品まだ販売してないものを今度3月14日のサンクスマッチで先行発売しますおはいなるほどな皆さん、はい、期待してほしいんですねでちょっとねこういう小さな文字があるんですけどこういう文字はこれから SNS でどんどん配信していくんですけどもい,いろんな意味がありますおえでその意味はここではちょっと、ね、なるほどせんので皆さん SNS を見てちょっと調べていただいたらちょっとねこういろんな意味がある T シャツですよっていうことまああのラッツオーリというねブランド名にあまり意味がないのでこういうちっちゃいね<笑>文字のところで<笑>、はい、意味を出していくわけですね、はいはい、そうですね<笑>もう一つあるんでねいいですかはい、はい、この21番はいね何でしょうかねって皆さんね、うん、2021年とかいろいろ思い浮かぶと思高木義成しか出てこないんですけど<笑><笑>はい、ね、21番っていうのは、はい、これも具体的に意味はないんですよ意味ないですかデブスね、はいはい、2021年ってなな、うん、皆さんそれを考えると、うん、自分個人でね、うん、どうやって思うのかね2021年は今年は頑張るぞ、うん、コロナに負けないぞとかね J2 行くぞ、はい、それを皆さんで意味をつけてこれを着ていただきたいなというそういう意味を込めて21番なるほど考えましょう,うなるほどじゃあわ、はい、かりましたこれの商品着るのはその皆さんの思いがこの21番の思いが詰まって初めてこの商品が出来上がるということですね、はい、そういうことですそういうことです奥深いな深いな、はい、ラッツオーリの意味はないけど<笑>いやいやいや意味<笑>いや,<笑>いや奥深いですね、はい、さすがですねはいわ、はい、かりました、はい、あのねチャットでもねすごい来てるんですよいや欲しいとかね、うん、めちゃかっこいいし先行発売って響きがいいとやっぱりそこら辺はもう抑えてますね、はい、ラッツオリさんね、はい、<笑>ねえでかっこいいでも音消してるから何言ってるかさっぱり分からんけどっていやいや音つけて<笑>今いいこと言ってたから<笑>はいなるほどはいはいはいはいということですねはい、はい、分かりました、はい、ではこう最後にどうね,ね、はい、それでは最後に園部社長から配信をご覧の皆さんにプレゼントがあります、うん、プレゼントさんプレゼントがありますはい、はいはい、プレゼントですねはい、はい、これ先ほどもねあの、うん、映像でありましたキャンプのね様子、うん、あ
えこれ同じカラーのねこの T シャツですドライメッシュでちょっとあの急乾燥感があってあはいで、ね、普通に、ね、スポーツの時でも着れますしもちろんこう普通のねプライベートでもそうですよね,ねちょっと肉厚じゃあねちょっとあのスポーツするだけはさらっとさらっとはいはいはいはい、はい、あとねこのバッグですねはいこれねサッカーしてこうね、はい、汗かきましたここにね、はいはいはいえー、洗濯も入れたり、はい、もちろんねスパイクも入りますので、ねはいはい、こんなのブルーとねこんな黒でご用意しましたんでねぜひぜひこれを使っていただきたいとえ何これをプレゼントで回してくれるんですかそうです、はい、ちょっとちょっと嬉しいですねこれ本当ですかはい、はい、ありがとうございますありがとうございますこちらのロゴプラ T シャツとユーティリティバッグのプレゼントの申し込み方法は最後にご案内させていただきますそれでは、外部社長、試合当日の意気込みをお願いします。はい、えー、当日の意気込みということで、J3 優勝ですね、うん、今こそ見せましょう、オール岐阜の底力をということで、はい、締めたいと思いますいやー、はい、ねえ、もう力強いお言葉をいただいてですね、本当にこれ、もう、開幕戦、これ、勝てよ、マジ選手たち、<笑>頼むぞ。<笑>ラッツリサンクスマッチをね、<笑>きちっと飾ってもらわないと。はい。ということで、以上、ラッツオリサンクスマッチ紹介でした。その上社長、堂本さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。したいや、ちなみに、ちなみに、名犬太郎さんから、チャット来ましたよ。かっこいいユニフォームありがとうございます。500円いただきました。おーおースーパーチャットありがとうございます。メイケタロさんありがとう。でも音聞いてないんだよね。音消してるから。<笑>それなのに500円くれるんでありがとう。<笑>はい。はい。ということで、本日もよろしくお願いします。ありがとうございます。いますはい。いやー、ちょっとね、やっぱりユニフォームかっこいいとね、これ選手、そしてファンサポーター、こうテンション上がってくるからね。はい。あのぜひこれ皆さん来ていただいて、はい、当日はね緑一色にしてほしいなと思います、はい、では続いてはですね開幕戦唯一のホームタウンデーとなります関ヶ原さんと関ヶ原町さんとあのつ,つなげてみたいと思います、はい、ということで関ヶ原町の武者丸と酒井さんはい、はい、こんにちは。こんにちは、関原町の酒井です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。あと、もう一人、後ろの人は、あの自己紹介はいいですか。むしゃまるくんです。あ、むしゃまるくん。はい、関原町の公式のキャラクターです。あ、酒井さんが全部喋るのね。そうです。あ、ということは。ギフィと一緒か。ゆるキャラグランプリで戦ってくださいねはい、はい<笑>はい、ではまずはじめに、はい、関ヶ原町の紹介を酒井さんお願いしますはい関ヶ原町は皆さんが知っている天下分け目の戦い関ヶ原の戦いが繰り広げられた地ですまた食の文化の境界線でありお餅の丸餅角餅やカレーに入れる肉の種類など東西文化にと分かる目である町ですそんな町に新しく開館しました岐阜関ヶ原古戦場記念館は関ヶ原の戦いが全て分かる最新技術を結集した体験型の設定緊急事態宣言が明けた今盛り上がること間違いなしの町ですはい。ご説明ありがとうございますこちらが記念館になります、うん、お,お記念館かっこいいですねはいこれ何が置いてあるんですかこの記念館にはえっと関ヶ原の戦いに関する、えっと、ものはもう全部主役ここにされてますああじゃああの懐,懐かしがるあの関ヶ原の戦いを懐かしがるおじいちゃんおばあちゃんからあの社会の勉強したい少年少女たちまでみんなで来れるようなところっていうわけですねそうですね、はい、あとシアターとかもあるのではいえっと、お子さんとか楽しんでもらえるかなと思いますはい、はい、ありがとうございますもういいですかもういいですかはいいいですかはい大丈夫です、はい、<笑>ありがとうございましたちなみに山本さんはもちろん関ヶ原町行ったことありますよね、うん、ありますよ関ヶ原町はね
。あ、ありますよ。え言えばいいですか言ったところ言う、はい、いや今ね酒井さん言ったようにその東西のこの境目って言われたんですけど本当にあの地元岡山なんで岡山帰る時高速ど車で帰る時は必ず関ヶ原町を通るわけですよねであのー、冬はね本当に雪が多くてちょっと厄介なとこうん関ヶ原町すごい雪酒<笑>井さん全然怒ってるやんそれ微動だにしてない怒ってるやんこれ何言ってんのみたいなえ雪がすごいでしょ関ヶ原町は雪すごいですねねえ今年も何度か結構大雪があってねえあの同じ同じ岐阜では思えないぐらいの雪なんであれねすごいんですけどいやであと夏はすごい夏はいいとこなんですよあのあのカブトムシうちの息子カブトムシが好きでカブトムシも何度か取りに行きましたしあとはホタルがい,いっぱいいるんですよねこのご時世で,で、ね、はいだから関ヶ原町やっぱ自然もあってそして先ほどの歴史も、あのー、学べるとそういった町なのかなと思うんですけど酒井さんあながち間違ってないですよねそうですね、はい、大体合ってますねはいありがとうございますはいはい、すごい魅力的な街だという、うん、そうなんですよはい、ね、雪あるしはい、はい、<笑>それでは酒井さんにお聞きしたいのですが試合当日の関ヶ原町さんのイベント内容を教えてくださいはいカモンカモンはい当日は先行入場される100名の方に関ヶ原合戦部署ポストカードセットと関ヶ原合戦 A4 のコットンバッグをプレゼントしますおおまたプレゼントですかはいステージ東西カレーセットや千五カーメン、石田三成かきゼリー、小早川秀明、裏切りスナックなどです。ぜひお立ち寄りください。はい、ありがとうございます。<笑>何ですか、裏切り、裏切り、う,うなぎりスラック、<笑>うなぎりスナックは何ですか？何ですか？裏切りスナック、はい。米でできたお菓子ですあ裏切ってくるな<笑>裏切っ<笑>もうもうすでにネタばらしもうすでにネタばらしですねあ優しいありがとうございますあそうなんですよお米でできた味も,、うん、味も結構裏切ってくれる商品なんであ見た目と全然違うよっていう商品なんででもお米なんでしょでお米なんでしょでもそうですでもだからお米の味なんじゃないですかはいこれな何今酒井さんニューヨークにいるの<笑>どこ今<笑>ニューヨークと日本での中継なのこれえはいあなまあじゃあとりあえず一回食べてみろよとそうですはいそういうことですよねそうですはいはいはいはいそういうことらしいですよはい、ではあのご覧の皆さんもぜひ当日ブースに立ち寄っていただいて裏切りスナック食べてみてくださいはいそうですねはい、はい、それではここで関ヶ原町応援大使でもある桐畑選手からメッセージをいただいておりますあのねあのねあのちょっとねチャットで言うとねあの町長さん若いなってきてるんですけど酒井さん町長さんじゃないですもんねあそうですですよね今日あのー、町長さん西は西脇町長は何されてるんですか今日。うん今は。うん。お昼寝かな？議会中です。あ<笑>そうこれは失礼しました。お昼寝なわけないよね。いや昨年ね西脇町長さんのところにね僕お,お邪魔してるんでこういうご無礼も許してくれるんじゃないかなと。はいはい。はい。はい
裏切られたらごめんなさい<笑>はい大丈夫です、はい、酒井さんあのその他何かおすすめの場所ですとか何かお伝えしたいことはありますかあそうですね関ヶ原町なんですけどもそう先ほど紹介した関ヶ原古戦場記念館が、うん、やっぱりおすすめなんですけども、うん、美味しいグルメもたくさんあるんですよ、うん、で今回そのおすすめで一番ちょっと紹介したいのがありましてそのいちごをふんだんに使ったプリンえ何あのちょっと待って関原町さんグイグイ来るなスナックじゃないの裏切りスナックが一番じゃないのまだある裏切りスナックもおすすめなんですけど、うんうん、プリンもおすすめなんですすげえあるっすねはいはいはいあ,あ,あうんこのプリンなんですけどこの今が旬のこのいちご関原町でこの気候を使って育てていましてうん、うん糖度が高いのと、うん、その甘みも程よい酸味で、うん、絶妙にマッチしてて、うん、そのいちごをプリンにしているため、うん、誰もが虜になってしまう、うん、そんな商品です一回一度ご賞味くださいはいあと、うん、他にもおぐい他にも来るよぐいぐい来い来いはいいいよキャンプブルームで、うん、大人気の、うん、グリーンウッド関ヶ原ではドライブ登山ができ頂上には絶景が眺めることができる伊吹山ドライブウェイなどたくさんのおすすめ観光スポットがありますうんわかりましたなんでいろんなとこ行って楽しんでくださいはい坂井さんそのプリンはどこで買えるんですかそのプリンは、うんえー、とストロベリーファーム一福っていうお店で買えることができます関ヶ原にあるはいはいそうですはいあと電話、そのストロベリーファーム一服のところの電話番号を電話していただけると、うん、郵送でも送ってくれますわかりましたスト,、はい、ストロベリーファーム一服さんですねはいはい皆さんこれ必見ですよ今から10分以内しか受付しませんからね皆さんはいなんある企業と一緒ですよえ違う<笑>違うねずっとずっとやってるねはいわかりましたはい、はいはい、それではすみません先ほど少しあのご紹介しましたが、うんえー、ここで関ヶ原町大江大使でもある桐畑選手からのメッセージを皆さんにご覧いただきますそれではどうぞ背番号20番ゴールキーパー桐畑和重です3月14日はバンラーレ八の人開幕戦ですそしてホームタウンデーは僕が応援大使を務める関ヶ原町です当日は関ヶ原町鉄砲隊が出陣式をするなど開幕戦を盛り上げます僕もバシバシシュートを止めて頑張りたいと思いますそして関ヶ原町の皆さんはこの試合500名無料招待となりますぜひたくさんの応援をよろしくお願いします詳しくは FC 岐阜ホームページをご覧くださいまた僕自身関ヶ原町の応援大使として今後 SNS などさまざまな発信をしていきたいと思います天下分け目の大合戦が行われた関ヶ原にぜひ遊びに行きたいなぜひ今シーズンもよろしくお願いしますはいということであの多分ね皆さん今の見てすごい不安になったと思うんですよ桐畑選手大丈夫って大丈夫ですあのプレーは大丈夫です彼は俳優ではダメですはいあの棒読み感はダメですはい、だけどプレーは大丈夫ですのでね、ぜひあの関原町の応援大使になってますから、あの関原町さんの皆さんあの、応援してくださいね、大丈夫ですよ、彼は。はいはいはいえー、今あの、えー、ご紹介ありました、うん、無料招待の詳細は概要欄に載せておきますので、ぜひご覧ください。酒井さん桐、え、畑、ー、選手からのメッセージもありましたが、はい、関ヶ原町の皆さんは500名無料で招待ですのでぜひたくさんの方に来ていただきたいですよねそうですねはいでは、はい、最後に関ヶ原町さんから配信をご覧の皆さんにプレゼントがありますプレゼントの紹介をお願いしますはい関ヶ原合戦コットンバッグと関ヶ原せんべいをセットにして3名の方にプレゼントさせていただきます。本人はこちらになります
。はい。あの、スナ裏切りスナックじゃないんですね。あ、そちらは、えっと、そうですね。買っていただいて。わかりました。いやもう今、もうこれだけでも関ヶ原にこんだけの商品やいいもの、観光地がたくさんあるっていう、もう,もうそこだけですね、はい、もう素晴らしいですね、はい、ありがとうございます。え関ヶ原せんべいなんですかおお、まだ来るか、おい、来い来い、いいよ、はい、関ヶ原ブランドにも認定されたお菓子で、うん、すごいあの有名なお菓子なので、あそうなんですね。はいぜひあのあの当たった方は食べてみてそうですねおいしさを感じてくださいいや本当に3名の方がこれを味わえるわけですからね楽しみにしておりますはいそれではこちらのプレゼント方法は最後にご案内させていただきます酒井さん最後に試合当日の意気込みをお願いしますはい J2 昇格を目指してまずは初戦勝って勢いつけてもらいたいと思います頑張れはい、一番いいところで飛んでくれてありがとうございました。はい、関ヶ原町のホームタウンで紹介でした。酒井さん、武者丸、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ね、一番いい、頑張れ、FC 岐阜のとこが飛んじゃうあたりがね、さすが、鉄砲隊いますからね、飛ばしますよね。ねはい、素晴らしい。ありがとうございました。はいそれでは次、三月二十八日日曜日、かまたまあれさぬき戦のご紹介をします。はい、この試合も長良川競技場で十四時キックオフです。この試合は男祭りと題して、屋台から特別メニューや。男デコピーマングランプリ、そして F. C. 岐阜応援マネージャー伊藤ねるさんが来場します。それではここで、この試合のサンクスマッチスポンサーでもある日本一ソフトウェアの担当者にご登場いただき。当日の試合イベントや日本一ソフトウェアさんのことを聞いていきたいと思いますそれでは南波さん呼び込みお願いしますはいそれではお呼びしたいと思います日本一ソフトウェアの水野さんどうぞはいこんにちははいどうぞはいじゃあちょっと紹介をお願いしますはい、はい、えっ、ー、と私えっ、ー、と日本一ソフトウェアで営業やっております水野と申しますよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますあ、営業の水野さんなんですね。はい、そうですね。営業をやってます。いや、もう社長かなと思ったんですけど。<笑>こんな若草で社長やってたらちょっとあれじゃないですか。いやいや、もう、<笑>この、これ、南波の部屋ですから。あ、なるほど。南波の部屋、もう、要は、つまり僕は今社長なわけですから。<笑>もう、南波さんがルールなわけですね。はいはい。だから、あの、大丈夫です。水野さん、社長で大丈夫です。あじゃあ、僕今日、社長で、はい。社長対社長でやりましょう。はい、ぜひよろしくお願いします。はいはいはい、ありがとうございます。<笑>では、あの、はじめに、水野さん、はい、日本一ソフトウェアっていう名前なんですけど、はい、会社のちょっと説明を、はいはい、お願いします。はい、えっ、ー、と、弊社、日本一ソフトウェアですね、うん、えっ、ー、と、かかみがはら市に席を置いております、ゲームソフトメーカーとなっておりますので、うん、えっ、ー、と、まあ、そうですね、最近だと、ニンテンドースイッチだとか、うん、プレイステーション4だとか、うん、最近だと、あと昨年の11月に出た PS5、うん、プレイステーション5ですね、うんうんうん、向けに、えー、とゲームソフトを発売、えー、開発して発売しているっていう会社になりますはあ、はい、すごいですね<笑>もう今じゃあがっちりってわけですねがっちりがっちりですね,ですねもう最新の,そのハードでも全部すぐに出,して出していくって感じになりますのでなるほど、はい、そしてそ,のそっちもがっちりだけどこっちもがっちりということでいやこっちのほうが実はまあそまあまあトントンぐらいですねああそうですか<笑>社長だから全てお話ししてくれるからすごいですね<笑>はいはいちなみに試合当日はこうブースが出るみたいなんですけど、はいあのおすすめの商品なんてあるんですかそうですね、はいはいえー、と当日、えーと、物販ブースをさせ、うんえー、出させていただきまして、うんまあ、ちょっとこっちについて、ちょっとこれとは微妙に違うんですけど、うん、この大きいうちのマスコットキャラクターのプリニーっていう、うん、何プリニー、プリニー,プリニーっていう、まあうん、ペンギンっぽい見た目してるんですけど、ペンギンじゃないんですけど、おペそう、ペンギンじゃない、うんまあ、ペンギンではない、悪魔っていう手だなんだよ、これはね、あ悪魔なんですね、そんな可愛い顔しながって、うんまあ、悪魔とか天使とかにそう、うん、なんか召使いみたいなやつがいるんですよ、うん、そうそうそう、で、まあうん、プリニーの,このクッションを。<笑>うんえーとうん、発売させていただいたダリだとか、はいはい、あとはこのプリニーを模したそのラバーコースター、はい、コースターですね
、うん、そうごめんなさい本当は今日見本持ってくるべきだなって思ってたんですけど、うん、違うんですよ、うん、今日これ僕来る直前の直前までこれラジオだと思ってて、うんうん、ラジオだから物を見せなくていいやと思って口喋ろうって思って、はいはいはいはい、思ってきたらがっつりカメラ置いてあるんで、はい、あれ放送みたいな<笑>あのねこれ去年のねスーパーチャットでねこのカメラ買ったんですよ、はい、おすごい、はいはいはい、そうだ、ね、<笑>僕もね今日ねラジオだけかなと思ったら<笑>昨年のスーパーチャットでね、だいぶ儲かったみたいで、<笑>はい、なんとなんとカメラ買っちゃってましてね。そうなんですね。はい、あじゃあぜこ、次来るときはぜひ。次、はい、はい、もう次、次来るとき全部持ってくるんで、はいはい、ぜひ、ぜひ次呼んでください。はい、ぜ,ぜひ、はい、はい、お願いします。<笑>はい。ということでね、なんかあの、いろいろとチャットの方がね、あ、久、は、手、い、さん、ありがとうございます。南波さんかっこいいで490円いただきました。おすごいさす,がすさすが社長はもう当たり前じゃないですか<笑>いや水野さんには、えー、まだ来てないですねあ、はい、来てないですね今ちょっと社長レベルが低いです<笑>はいあブリにかわいいですあプリンプリンプリンにかわいいですねって言ってますよはいあとねあとはに日本一ソフトウェア様ありがとうございますってあな何か,か何かされたんですかねあすあこちらいつもお世話になりますはいはいはい<笑>、はいとということでなんか皆さんあのこの日本一ソフトウェアさんに何かあの聞きたいこと今だったら聞けますよ社長,社長来てるんで<笑>ここでは社長が来てるんで、はい、ど,どうですか皆さんこういうなんかソフト作ってくれとかそういうのもできるんですかああまあまあまあまあ,あのはいご要望はもちろんご要望、はい、こういう場所じゃないと聞けないことたくさんありますからね<笑>はいどうでしょうね皆さんねあ悪い王様と立派な勇者楽しみですありがとうございます、はい、ちょうどつい先日、うん、2月の末に、うんえー、と公開をさせていただいた新しいゲームになってまして、うん、御社の,、はい、御社の、えー、と6月の、えー、と末に発売をしたんですけども、はいはいはいはい、その絵本っぽいタッチ、まあ、そのイラストでですね、えー、と紡がれる、まあ、ストーリーと,、えー、と RPG ロールプレイングゲームになるんですけどもまあこれは、まあ、イラストがね非常にエモいんですよエモいエモいんですよもうねうもうぜひぜひ弊社の公式サイトで見ていただけばあなるほどこういうことかっていうのがねうあそうう一発で分かると思うんでもうエモいって聞いたらもう今僕えエロキモいしか頭ないですけどそれはちょっと社長やばいですね違うんです<笑>違うんですね,そうです,ねすいませんはいあえっ、ー、とねあとねプリニーの箱には何が入ってるんですかって来てるんですけど箱、うんここ,こ,こ,これですねそこかなこれね、はい、いろいろ入ってたりいろいろしてますよねはい、はい、これプリに行って一匹じゃないんで、うん、いっぱいいるんですよ、うん、何匹もいてそれがもうなんか召使いみたいな感じで働いてるやつなんでもうなんかそれぞれ個体によっていろんなものを入れてる入れてるんですねそうそうで基本的にただプリに行ってイワシが大好物なんで中に入っても基本的にイワシかもしれないしなんか違うものかもしれないなんかうんそうそうそうだからあのー、分かりやすく言えばドラえもんの四次元ポケットがいくつもあるみたいな。あそんなまあまあ、ね、それでいきましょう。はい。はい。<笑>はい、水野さんから投げやりでいただきます。ありがとうございます。<笑>はい。はい。それでは、ここで日本一ソフトウェアさんから配信をご覧の皆さんにプレゼントがあります。うんプレゼントのご紹介お願いします。はい、はい、えっ、ー、と、では、最初からずっとここに、えっ、ー、と、持ったプリンになりました。はい、プリンのこのビッグクッションの、これはですね、うん、赤いマフラーをしてるんですけど、うん、これ。うちがつい10月かなに発売した任天堂スイッチのゲームソフトで「プリニー」っていうゲームソフトがあるんですよこいつが主人公になったゲームソフトがあってその主人公しか負けないこの赤いマフラーをしてる特別性の限定のクッションをプレゼントさせていただくあえ何これとこれ特別なんですかこれ,特別これそうであの先ほどの物販のところに、うんえー、と出店をさせていただくときは、はい、このマフラー残念ながらしていないプリン普通の一般的なプリニーのクッションを発売させていただいてじゃあ今日このプ,プリニーちゃんはあの結構限定のやばいやつ持ってきてくれてるゲームソフトと一緒にうちの通販サイトで、うん、まあ買え,る買えちゃうんですけど、えー、と限定で発売してるやつになるので、まあ、基本的にあんまり外には出ないかなイベントとかにな,だなんかだってなんかみんなプリニー知ってますよすごいありがとうございますへえー、あそうなんですね、はいエモ,いエモい感じではあれ,あのあれなんですねプリニーはプリニーはうん、うん、そうですねエモくはないエモくはないエモくはない,、うん、エモくはないですよ皆さん、はいうん、エロいです、はい、エロくもないエロくもないですねはい、はい、<笑>ありがとうございます<笑>こちらのえプレゼントの申し込み方法は最後にご案内をさせていただきます、はいはいはいえー、とそうですねまあ今年こそは J2 に上がれるということを目指して、うんうん、はい、えっ、ー、と、日本一総裁も全力で一緒に応援していければ、いければと思ってますので、はい、はいはい、もうぜひぜひ今後とも、よろしくお願いします。ということで、頑張りましょうありがとうございます
いやー本当にね力強いお言葉をいただきましたはい選手分かってんだろうな<笑>、はい、2戦目も勝つんだぞ<笑>、はい、ということで、はい、日本一ソフトウェアサンクスマッチの、えー、紹介をしていただいた水野さんでしたありがとうございましたそれではここで讃岐製のホームタウンでを務める池田町の応援大使パウロの選手からのメッセージをいただいております皆さんご覧ください Olá a todos, eu sou o Paulão, número 5. Dia 28 temos jogos contra o Camatamari. Eu sou representante de todos de Kedachô e que possam nos apoiar no jogo. A todos os torcedores de Kedachô que possam comparecer no estádio, 500 pessoas serão gratuito para assistir o jogo, que vocês possam vir e nos apoiar no jogo. Muito obrigado. ね、な,なんなんパ,パウロンなんか去年1年で日本語俺まだ学んでたんだと思ったら全然しゃべれないじゃないですかきっときっとしゃべることも増えつつ,<笑>あ,増えつ,つあるんですね、はい、ああそうですかはいだから大丈夫ですねはい、はい、プレーの方は問題ないかと思いますはいはい、それでは続いては八戸戦、佐々木戦で行うブースのイベントをいち早く南波さんに体験していただこうと思います。はい、まずチャレンジしていただくのは八戸戦で行う的当て体験です。うん、ルールは至ってシンプルです。弓に的を当てるだけです。はい、簡単ですね。はい、うん、とても簡単です、うん。試合当日はどなたでもご参加いただけます。南波さんも武将になったつもりで、ぜひチャレンジしてみてください。はいはいはいはい。では早速やってみましょう。あの僕当日はねあの武将じゃなくてなんか足軽になんか任命されてるんで,で、ねはいまあ、ここはね足軽あの弓矢隊としてこれはもうあの簡単ですよこれ、えー、簡単ですでまずそこに、えー、こ入れてね,入れてね、はいはい、チャレンジは2回になります、はいはい、でこれ何10点に当たればなんかすごい商品がプリニー級のいい商品がもらえるんですかねこれはいちょっといいちょっといいものがもらえますちょっといいはい,ちょっとい,い<笑>ではいきますいどうぞ、うん、お勢いはいいですね、うん、勢いはまあでも練習ですからねあ練習練習、はい、ここ練習2回できるんですよね、はい、当日も2回できる当日もはい2回できます,そうです、ね、次本番ですはい,はい、はいはい、お願いしますいちょっとあの気持ちは前に入れてるのは伝わってきましたねあのね、はい、これねててこれね今日見,見てもらってみんなにこれ難しさをね分かってもらえればいいと思うあこれすっごい難しいこの距離意外と近いそうに1メー,ターぐらいなのにできないうんこれ時間も押してるしね、はい、早く当てろっていうあのスタッフの感じはもう俺空気読めるんで、はい、的にはちょっと1本ぐらい当ててほしいんですけど、はいはいはい、お願いします、うんこあのね、すごい難しい。すごい難しい。さっき練習してたじゃんって思うかもしれないけど。練習の成果。はい。お、出ました練習の成果。四本目にして九点。というか九点は？はい。ナンバーさん、えっ、ー、と、ちょっといい。え、ちょっといいのは十点ですので。ちょっといいのは十点。はい。はい、あ、ありがとうございます。じゃあ皆さん二回チャレンジしてぜひちょっといいものを。これ九点だとこれ思う。はい。ナンバーさんどうですか。やってみてコツは。すんごい難しい,すん,い,難しいすんごい難しいはい、うん、ですんごい難しいんだけど、はい、10点でちょっといいお菓子ってこれそうですそうですもういやなんかもうなんかこうパックになってるのかと思ったじゃんこれ<笑>いやもうぜひ欲しいですよね,ね皆さんはい、はい、10点目指して頑張ってくださいわ、はい、かりましたはいでは続いてはさぬき戦で行うおのデコピーマングランプリにチャレンジしていただきますはいはいこちらはですね、うん、男性の方は八十八ごめんなさい八百。50点以上のスコアですとギフィのオリジナルステッカーをプレゼントしますはいはいはい試合当日は、うんえー、男でコピーワングランプリですから女性の方もお子様もご参加いただけますはいはい、はい、男性は850以上ですので、はい、南波さんは850以上を目指してわかりましたはいもうじゃあこれいっぱいのデコピンをお願いします,、OK、ですじゃあ850以上を狙ってギフィのステッカーをゲットするぞそれではお願いしますはい出ました八百三十七点残念これは何回チャンスいただけるんですか当日これは当日は一回一回
。一回。じゃあもう今のでステッカーもらえないよね。そうですね。あ,あのまたはい。改めて。あ<笑>ちょっと待ってじゃあもう一回ちょっとやらせて。はい。八百五十じゃあもらえるところをちょっと取ろう。はい。ねはい、お願いします。はい。出ました。いやあのねあのねこれ多分ね本当に男じゃないとできない本当の男じゃないと850いかないただ女性も、うんえー、750以上でステッカーもらえるんですけどあじゃあ違うじゃあ女,女性のやつでいくわはい<笑>よっしゃ女性でしたら、はい、こちらの、はい、ギフキーのオリジナルステッカーかっこいいですよねこちらをプレゼントしますこれ子供はお子様は600以上です、うん、あ六600以上、はい、よしじゃあ男になってね、はい、ゲットしてもらってこれねはいこれゲットしないと次の日小学校行ってみんなにね何で持ってないのって言われるからねみんな持ってるやつだからねはい、はい、しっかりゲットしてもらいましょうはい、はい、ぜひ皆さんもぜひ、はい、ちょっとこのステッカーをね、はい、ゲットしてもらってちょっとこうやっています。ひだコロッケ本舗さんから激辛コロッケと激辛コロッケバーガー、うん、ウーテライズさんからは岐阜のスタ丼が販売されますのでぜひこちらもお楽しみくださいはいというあのねあのー、本当にうちの屋台村はすごいんですよねそしてまた今年こうやって新しいグルメが出てるんです激辛コロッケねえあと鹿のステーキ丼こんなのって多分ここでしか食べれないものじゃないのかななのでぜひあの長良川競技場に来てねこちらの方も皆さん楽しみにしていただきたいなというふうに思いますねはいぜひグルメの方もお楽しみください、うん、それでは最後に FC ゆずからのお知らせです今シーズンも FC ゆずでは新型コロナウイルスをはじめとする感染予防対策およびたくさん防止を目的にご来場いただく皆様が安心安全にご感染いただけるよう対策を行っています対策の模様を FC ギフ公式 VTuber シューキューゆめちゃんが説明してくれますぜひご覧ください FC ギフでは来場されるお客様が安心し安全に感染ができるように様々な新型コロナウイルス感染予防対策を行っていますご来場される際は次のことをお守りいただき感染をお楽しみください マスクを着用してご来場ください。試合観戦時もマスクをつけての応援よろしくお願いします。入場ゲートでの消毒を欠かさずお願いします。密集、密接を防ぐため、監督を開けての応援、よろしくお願いします。容認されている応援スタイルで、チームは後押ししようね。夢も手拍子して応援するよ。ぜひ、この動画を参考にしていただき、安心、安全なスタジアムを一緒に作っていきましょう。以上、FC 岐阜公式 VTuber、周休夢がお伝えしました。続いては、ファンクラブからのお知らせです。えー、ファンクラブでは2021年ファンクラブ会員を募集しております今シーズンよりゴールド会員を新たに新設しましたゴールド会員には一般入場よりも早く入場ができる先行入場券や観戦に便利なオリジナルランチプレートメイン自由席観戦チケットなどがついていますまたレギュラー会員 M レギュラー会員 E ライト会員にはオリジナルエコバッグやチケットホルダーなどグレード別の特典や観戦チケットがついておりお得に観戦できますこれですねこれですねはいはいさらに開幕戦までにファンクラブ
ークにご入会いただくと開幕戦使用全選手サイン入り投資球など豪華な商品が当たる開幕戦記念プレゼント企画をご参加いただけますこのプレゼント企画は3月14日ホーム開幕戦までに2021年ファンクラブ会員の方全員が対象です<笑>ゴールド会員様には、えー、南波さんが左手に持っているんですね、うんはい、そちらのボール公式戦に使用した全選手サイン入り2021シーズン公式球を1名様にそしてレギュラー会員 M レギュラー会員 B ゴールド会員様には、えー2020シーズンのゴールになります、こちらに当日来場のアンバサダー、えー、祭りナインと、そしてギッフィー、そしてナンバーアンバサダーのサイン入り、はい、2020シーズン公式を3名様にプレゼントします。ま<笑>だファンクラブに入会していない方は、ぜひ3月14日までにご入会ください。レギュラー M、レギュラー B、ライト会員は3月14日、8番戦のファンクラブブースでもご入会いただけます。その他、入会方法や詳しい特典などはホームページをご覧ください。以上、ファンクラブからのお知らせでした。そ,それでは続いて、最後にグッズ担当からお知らせがあります。<笑>グッズ担当、お願いします。はい。はい、グッズマン。はい、お邪魔します。どうぞ。はいはいはい、すいませんね、なんかグッズの出すタイミングがちょっと悪かったね、はいはい。なんはい、なんいつのやつですか<笑>今、今。今ね。<笑><笑>調子大丈夫ですかね大丈夫ですよ大丈夫ですねはい<咳>はいはい、うん、じゃあちょっと、えー、ここまでですねホームゲームのお得情報をたくさんお伝えしていきましたけれども<咳>、えー、皆さん開幕の準備はお済みでしょうかといったところで、うんえー、私からは改めて、えー、2021シーズンのオーセンティックユニフォームのご紹介をしたいと思っておりますはい、はい、さっきねあのラッツオリさん来ていただいて、はい、あの商品の説明してもらったんだけどこれね、そうですね。これ、南波さんこのユニフォーム着られたの初めて。これ初めて。ね、いやっていうかもう、はい、あの引退して、はい、あのユニフォーム着たの初めてだし。本当ですか。じゃあもう三、うん、年ぶりぐらい。二年ぶり三年ぶり。あの甲子園風に言うと三、はい、年ぶり十八回目ぐらい。十八回目。<笑>野球に例えてもらってもちょっとわかんないですけど。わかんない。サッカーでお願いします。じゃあえっ、ー、と高校サッカー風に言うと、はい、えっ、ー、と三年ぶり十八回目。同じですね。それ。そう。はい、よくわかりました、はい。ありがとうございます。はい。はいえー、まずはですね、うんえー、2020シーズン、今までオーセンティックユニフォームを、うんえー、ご予約いただいたお客様、本当にありがとうございます。うんえー、今シーズンのユニフォームはかなり高評価でございまして、えー、昨年を大きく上回る予約数をいただいております。でしょうね、はい、これ、めちゃくちゃいいもん。ですよね、はいで、そんな魅力たっぷりのユニフォームなんですけど、うん、まずデザインとかどうですか、ってみて。いや、やっぱね、サッカー選手。やっぱそのみんな形から入るんですよ、はいはいはい、でやっぱりユニフォームがこうかっこいいと、うん、やっぱりこのそれを通した瞬間からも戦いが始まるわけですから、はい、なるほどやっぱりこの発色がいいとね余計と力入りますよね,そ,うですねそれ僕らも意識してちょっとラッツオーリさんにお願いした部分なんですけど、うん、なんとお願いしたのやっぱりあの、うん、着るだけで気持ちが高まるような、うん、ざっくりやなおいユニフォームにしてくださいとほんでこれラッツオーリさんこれ作ってくれたわけねこんなかっこいいのを作っていただくす,すげえなラッツオーリーはいあの、ね、サポーターの皆さんも選手と同じようにこのユニフォームを着て、うん、気持ちを高めて試合に来てもらいたいなと思っております、うん、そうそうそう、うんはい、あとやっぱこのねレンゲとアユがそうそう、はい、皆さんねこれ分かりづらいかもしれないけどあのか買われたらねあのぜひこれよく見てくださいこうレンゲとえっ、ー、とアユがね書いてあるね、はい、これレンゲは岐阜県の、はい、花岐阜県の花岐阜県の花、はい、でアユはあの昔永瀬智也と噂になったアユそれそれ違いますねそれ歌姫のアユアユ二冠席のアユそれ違います、ね、違う、はい、違うよねはいあの岐阜県のお魚のアユが書かれているということでね<笑>はいねここまで岐阜を、うん、あの前面に出してるオリジナル性のあるユニフォームって初めてだと思うので、うん、初めてはいその辺もおすすめポイントでございます、はいはいうん、でここでちょっと南波さんにお伝えしたいというか質問なんですけど、うん、今シーズン、うん、ユニフォームどの選手が売れてるかってこの前ツイッターで出したんですけど、うん、ご存知ですかねいや分かんないな,なんい俺なんじゃない南波さんですか、うん南波さんの話ちょっと後でしようかなと思ったんですけど、うん、先にあいいあ何、はい、です2018シーズン南波さんが引退された2018シーズンユニフォーム売り上げ僕調べてきたんです南波さん自分何位だと思うんですか1位ダントツ、うん、ダントツの1位、うん、ダントツの1位はあの古橋京子選手でございました<笑>、はい、いやあのね
でもここでなんで南波さんの話出したかというと南波さん堂々の第2位でございましてお、はい、おやっぱり現役の時からすごい大人気の選手だったああ嘘、はい、それはあの何万枚差がついてるとかそういうのやめてねいやいやそんなそんなそんなもう僅差であ,あそうなのはい本当本当です本当ですなんか嬉しいなちょなんかちょっとそれだったらこれ南波さんにも初めて伝えた情報なんですけれども、えー、そんなふうにね選手を応援するためのグッズとしてもユニフォームって一つね、うんえー、スタジアムでその選手を応援するグッズとしても着用していただけるかなと思ってますのでではね今シーズンの、はい、売り上げランキング、はいはい、トップ3こちらです、はい、じゃじゃんおはい見えますかねはいありがとうございますえー、まず1位、はい、背番号10番、川西翔太選手、はい、2位が、えー、背番号4番、甲斐健太郎選手、うん、そして3位が背番号8番の中島健世選手でございます、うん、この3名、うん、先ほどね、中島選手の話も出てましたけれども、甲、は、斐、いえー、選手とか、印象どうですかね、うん、ここまでいやあのまず、これ、今の現時点での売り上げランキングです、ね、あそうです、現時点での売り上げランキング、はいはい、だから、まだスタート時点のランあのあそうですね。だよね。はい、はい、はいいやあのー、まずここに乗ってない選手たちもあの自分のユニフォームがやっぱ売れるのは絶対嬉しいと思うんで、はいはい、とにかく自分のユニフォームを売るために頑張ってほしいなとそうですね、はい、でこの中でいうと、まあ、1位はね川西翔太選手で、まあ、彼はやっぱりその得点のところでね一番、まあ、点を取らなくちゃいけない選手だと思うんで、まあ、皆さんその期待もあってね、あのー、1, 1番になってると思うんですよで2位に来てる甲斐選手、やっぱさっきも言いましたけど、キャプテンマークも空いてましたよ、僕からしてみたら、あの寝坊しまくってた甲斐がっていうねで、キャプテンになったってことは、多分寝坊してないってことなんで、あの人間って成長するんだなって思いましたね、はい、でまた今日2位なわけでしょ、今、そうですねはいはい、1位目指して頑張ってほしいですね。<笑>はい、で、3位の中島健生、この選手はね、僕はね、あの去年あの、本当に一回り大きくなった選手なんじゃないかなと思ってるんで、うんでね、開幕の時からね、ずっとおっしゃってました、ねうん、あそうそうそう,そう、はい、なので、今年も今年もやってくれるし、あの去年以上にあのやってもらわないと困りますからね、はい、いやもうここは、この3人はだから、不動の3人、まあ、だからここにあのどいろいろな選手が絡んできてほしいなと。そうですねちょっと今ベスト3までしか発表してないんですけど、うん、この下のにやっぱ新加入の選手とかもどんどんやっぱいるんだよねので、はいはい、そういう新しい選手がどんどんね、はい、活躍してこのランキングに入ってくるような活躍を見せてほしいなとそうですねはいはいねこんなふうに選手をまあ応援していただいたり、うん、またはあの自分の好きな選手背番号とかネームを入れることもできますので、うん、自分だけのオリジナルユニフォームを作ってそれを楽しんでもらうっていうのもそうだよね、はい、完成の方法としてだだそれさっきラッツオリさん言ってたじゃん、はいはいあのね、この背番号に自分の思いを込めた時に初めてそのウェアが完成するんだと、ね、なるほどいうことでねあの番号自分の好きな番号を入れてもらってももちろんねあの10番だったら10番でいいんですけど、はい、そこに自分の思いも込めてぜひ来ていただきたいなという,う、ね、ところですね、はいはいえー、このスタジオもユニフォームで緑に染めてもらいたいなと思いますけれども、はいえー、とまだユニフォーム買うのちょっとどうしようかなって悩んでるかな,い,るないるそういう人いるいやいると思うんですあいるんだ、はいでうん、そんな方にちょっと今日お知らせなんですけれども、えー、今週末いい、うんはい、3月6日土曜日、はいえー、7日日曜日の2日間ですね、はいえー、ギッフィーのおうちでユニフォームオーナー様限定のガラガラ抽選会を開催いたします、はい、でこれ今までユニフォーム申し込んでいただいた方はもちろんなんですけれども、えー、当日にユニフォームその場で申し込んでいただいた方もすぐに参加できるイベントとなっておりますので、うん、ちょっとまだ悩んでるなという人はこの機会にもう一度ね検討してほしいなというところですね、うん、だってこれグッズがさ、はい、結構素敵すぎないそうですねこれもう全部今限定の商品ですね、うん、普段は買えないような、うん、そうだよねで、はい、ちょっと2日間で景品分かれてるんですけども、うん、3月6日土曜日なんかは、うんえー、先日引退を発表された前田良一選手が試合で着用していたスパイクよっこ、はい、え欲しくないこれ普通に僕も欲しいですよねえ、はい、パクろうと思えばパクれるよね<笑>パクろうと思えばあすぐすぐですね,ね、はい、ほんで俺がなんか例えば1000円渡してこれ譲ってくれって言っても譲れることもできるわけだよね、はい、1000円ではちょっと譲れないんですけどやっぱそ金儲け走るんだ<笑>、うん、そうですね、はい、とかあとまああのー、今画像も出てますけども大西亮太郎選手が実際に先,先シーズン試合で着用したユニフォーム、うん、あとは練習着とか
あとこれあの今シーズン販売予定のグッズの先出しの情報なんですけども、うんえー、今南波さんもマスクしてもらってるじゃないですか、はい、これのギッフィーデザインバージョンがね、えー、新しく出るんですよすごい可愛いデザインなんですけどこれもちょっと先にいくつかできたので、うん、このイベントに先に出しちゃおうということで、えー、先行でゲットできますので、まあ、こういった素敵なグッズがたくさん当たる抽選会、えー、実施予定ですのでぜひギッフィのうちにも遊びに来てほしいなそうねうす素敵だなはい、はいはい、でまあユニホームのご予約なんですけれども、うん、またあの今週末のギッフィのうちもしくは、うん、SC ギフオンラインショップの方で今受け付けておりますので、うんえー、この動画の概要欄の方にオンラインショップの UR を貼り付けてありますのでちょっと今すぐ買いたいという人はすぐそちらをクリックしてもらえればと思います、うんうん、10分以内だもんね10分今から10分以内はオペレーターを応援して<笑>違いましたね<笑>、はい、すいませんなんかの違う番組になっちゃうからあ、はい、はいはいはいはいということでなるほどはい、はい、分かりましたいや結構また今年もなんかあれグッズのところで言ったら、はい、あれだねみんなにこう並んでもらえそうなラインナップをしょ揃えてそうだねあもちろんです、うんはい、このユニフォームだけじゃなくて、うん、もちろんこのユニフォーム柄を使ったいろんなグッズであったりとか、うん、あと今回このサプライヤーさんがねラッツオリさんに変わられたので、うん、ラッツオリさんとのコラボグッズ、うん、この辺りはもうサンクスマッチに合わせて開幕戦で用意しておりますので、うんはい、楽しみにしていただければと思いますもう1年に1回のグッズマンここでの仕事だもんねそうですもう今日おしまいです僕も開幕を前に<笑>そうだよねだ,だいぶ気合入ってるもんね,<笑>ね,ねここはね<笑>はいわかりましたはい、はい、いやここにもねあのギッフィーのマスクは販売されれば必ず買いますとかねありがとうございますあとはあのー、このユニフォーム、はいあのー、やっぱデザイン、うん、あとは発色色合いがいいですよねとかあとこうユ,ユニフォームの番号も、はい、こう番号で悩むからどうしようかなっていう人がいるああそうですね、うん、僕そういう人にはもう2着買ってくださいって言っちゃうんですけどどうですかいやーもうねえ3着買ってそうですね、うん、3着買ってくださいやっぱそういったね、はい、背番号とかも同じ番号をつけてる方とスタジアムで仲間になったりとか、うん、サポーター同士の交流にもそうかそうかそうかで、うん、そうかそうかなもうなんとか選手応援してるんですね,ね会話のきっかけになると思いますな,るなんか僕,僕はなんかみんなと一緒が嫌だからなんかいやあの他の人と違う番号はつけたいっていう感じで、まあ、もちろんそういう人もいるんだけど、うん、あのそういうこともあるのかそうですね選手グッズはやっぱサポーターさんの交流をたくさん生んでるからなんかね、うん、ガチャガチャ交換したりなるほどなるほどそういった楽しみもグッズにはあると思いますあのユニフォーム早く届くのが待ち遠しいとかね,あそうですねあの書いてきてるんで、はいその辺はど,どうなのちょっとこの場を借りてご報告ですけれども、うんえー、遅れてるとかないよね大丈夫です1月末までに対面受付でお申し込みいただいた方、うん、先行役期間に対面受付でお申し込みいただいたお客様は3月11日までに全て出荷の作業を終える予定となっておりますので、うんえー、開幕戦に、えー、来ていて必ず間に合うと、はいうん、いただけるかなと思いいますはいはい、ちょっとオンラインショップのお客様はねご案内の通り少し遅れてしまうのでまた別途ご案内させてあげますけれども、うんえー、対面で受け付けてくれた方は開幕戦このユニフォームを着て、はいえー、スタジアムに来てほしいなと思いますいやーやっぱりねさっきも選手のとこ言ったけど、はい、この発色いいでしょでこれ細かいところもあのラストリーさんこだわってるしそしてなんといってもこの生地感がいいんで,そうですよ、ね、やっぱりファンサポーターの皆さんもねこれを最初に着て応援できるかどうかっていうのも全然多分違ってくると思うんでぜひそこはね、はいあのー、間に合うようにお願いしたいなと思いますねもちろんですはい頑張りますはいわ、はい、かりましたはいそれではこっちで以上グッズからのお知らせでした、うん、はいありがとうございましたはいグッズマンじゃあ,あの当日はよろしくお願いしますはい,いやねはい、はい、それではここで本日のプレゼント商品のお申し込み方法をお伝えいたしますお申し込みの方法はお申し込み者の氏名後ほど発表するキーワード希望する商品住所電話番号配信の感想を明記の上メールにてご応募ください申し込みはお一人様1回とさせていただきます当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます電話やメールでの当選結果のご質問にはお答えできませんのでご了承ください
締め切りは3月4日木曜日本日の23時59分までとなります申し込みメールはメール宛先はイベントアットマーク sc-gif.com こちらの宛先はこの動画配信の概要欄にも記載してありますのでご覧ください商品は産経さんからロゴプラ T シャツを1名様ユーティリティバッグを2名様日本一ソフトウェアさんからは限定販売のプリニーぬいぐるみを2名様関ヶ原町さんからは関ヶ原カッテンコットンバッグと関ヶ原せんべいをセットで3名様にプレゼントします商品名を忘れずにご記入の上ご応募くださいそれでは南波さんからキーワードを発表していただきますはいえー、っとキーワードはですねあの影穴は誰だっていうね、皆さん思ってるでしょねえ、美しい声で美声をずっとあの発してくれるんですけど、ちょいちょい甘がみなんですよね。でもその甘がみがまた心地よかったりする。はい。ということで、キーワードは、開幕ですはい。全然関係ない。影穴関係ないよ。はい。キーワードはもう一度お願いします。はい。開幕ですはい。開幕ですはい。こちらのキーワードを明記の上ご応募ください。うん。うんそれでは時間も残すところわずかになってきました最後南波さんからメッセージをいただきたいと思いますはいあのー、まずはですねこの開幕戦多分選手、えー、そして監督コーチングスタッフ、えー、会,会社ですねもう並々ならぬ、えー、総力を上げて力で、えー、頑張っていこうと思ってますで、えー今日こうお越しいただいた、そしてあのウェブでもつないでいただいた、いろんな方が応援していただいている、まあ、これがですね、FC リーグなんですよね。なので、えー、また今年1年もですね、えー、たくさんの、えー、方々と一緒に、えー、頑張っていこうと思ってるんですけども、えー、先ほども言ったように、このキーワード、開幕っていうところで、この開幕戦をあの落とすかどうか、ね、そして、勝ってもいい試合ができるかどうか、これはですね、本当に1年間を占う、えー、意味ある、えー、1日だと思うので、ぜひとも皆さんですね、えー、会場の方に足を運んでいただいて、そして、えー、選手たちの、えー、背中を押していただきたいなというふうに思っております。えー、当日はですね、えー、グッズマンも、えー、グッズ売り場で、えー、たくさんの商品をですね、皆さんに提供すると思いますので、えー、ぜひ、グッズマンへの売り上げ、貢献、よろしくお願いします。はい。ということで、こんなもんでどうでしょうか。はい。はい。素晴らしいと思います。はい。あ、でも一つ言い忘れた。あの、あくまでも、あの、僕個人としては、あの、戦えないんでねあのピ,ッチのピッチで上で戦えなくて、そして活躍できないんで、え僕としては、えこの、うん、南波の部屋がですね、一日でも長く続くように、あの、最初にも言いましたけどね、はい。来月続くかどうかっていうところが、まず今日の目標だったので、あの、それを今後も忘れずにやっていきたいなと思います。多分今日ので僕は大丈夫なんじゃないかなって、あ、あの、怪しい発言はとうとうあったよ。やっぱ下ネタ言っちゃうところがもう親父なのかな。まあだけどもう親父なんでしょうがないです。なのでね、はい、そこら辺は、あの、勘弁してもらって、あの、皆さんの力でぜひ続かせていただきたいなと思いますんでどうぞこれからもよろしくお願いしますはい、はい、ではあの次回につきましてはこの後スタッフで、うん、あのしっかりと打ち合わせしたいと思いますいや吟味されるんややっぱり南波さんにお知らせしたいと思います、はいはい、ありがとうございました、はい、それでは南波さん、はい、今,日今月の締めをお願いしますはいもうまずは、えー、もう開幕戦ですねあの頑張っていきますんではいスタッフ総出で頑張りますんで、皆さんよろしくお願いします。はい。それではい,い,いいのいいの今ので。うん。歯切れ悪いな、なんか。いいのはい。はい。はい。ギフタイム3月号をお送りしました。ありがとうございました。はい、じゃあ来月もよろしくね、皆さん。